பார்ப்பு கவனிடா ஸோ ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்சஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் திங்கிங் கார்னர் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பார்த்தாச்சு நவ் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் சரியாடாமா ஸோ எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபஸ்ட் கொஷின் ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் அ டவர் ஸோ ஏதோ ஒன்று ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஸோ தீட்டா வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த தீட்டா கரெக்டாக தங்கம் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் அ டவர் ஸோ நான் இங்கே ஒரு டவர் இமேஜ் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன்டாமா ஸோ இதனுடைய டாப்பை நம்ம வியூ பண்ணுறப்ப ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் என்ன ஸோ இங்கே நான் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறேன் பாரு தட் இஸ் த டாப் ஆஃப் த டவர் ஃப்ரம் எந்த இடத்துலேருந்து வி ஆர் கோயிங் டு வியூ த டாப் ஆஃப் த டவர் அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட் எது அப்படின்னா ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஆன் த கிரவுண்டு ஸோ இங்கே கிரவுண்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெவல் இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாமா சொல்லும் ஸோ கிரவுண்டுக்கு பாருங்கள் நான் இங்கே ஒரு லைன் வரைகிறேன் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஆன் த கிரவுண்டு ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டும் நான் மார்க் பண்ணிடுறேன் ஐ நேம் இட் அஸ் பி சரியாட குட்டி புரியுதா டவர் இருக்கு டாப் ஆஃப் த டவரை ஒரு பாயிண்ட் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் இங்கேருந்து நம்ம வியூ பண்ணுறோம் ஸோ தேர் கம்ஸ் த லைன் ஆஃப் சைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடணும் ஃப்ரம் ஃபைன் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் அ டவர் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஆன் த கிரவுண்ட்னாலே இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டாப்பை வியூ பண்ணுறீங்க ஸோ அங்கே ஒரு லைன் ஃபார்மேஷன் வரும் தட் லைன் இஸ் கால்ட் லைன் ஆஃப் சைட் ஓகேவாட தங்கம் திஸ் இஸ் யோர் லைன் ஆஃப் சைட் ஃபார் த டாப் ஆஃப் த டவர் விச் இஸ் தேர்ட்டி மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஃபூட் ஆஃப் த டவர் என்னடா விச் இஸ் அப்படின்றாங்களா நம்ம பாதி கொஷின் பார்ட் பார்ட்டாக படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக திருப்பி படிச்சுப்பாரு ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் அ டவர் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் விச் இஸ் தேர்ட்டி மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஃபூட் ஆஃப் அ டவர் ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் தேர்ட்டி மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஃபூட் ஆஃப் த டவர் ஸோ டவர்ல இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல தள்ளி அது இருக்குது அப்படின்னா 30 meter away from the foot of the tower. Okay, let's talk about tower of height 10 root 3 meter. So, let's complete that. Which is 30 meter away, okay, from the foot of the tower of height. In this tower, you can see the height of the tower. Let's see. Which is 30 meter away, that is distance. That is distance. That is distance. That is distance. That is foot of the tower. That is tower in the bottom. In the point, that is distance. 30 meter it is away abdina avlo thalli irukudu and tower of height enna abdin kuduthirukanga 10 root 3 meter so nama inga height ayum mark pannirala inda tower oda height abindrad enadhu tip of the tower inda top la irundhu inda bottom varaikum idhu vandu height represent panna koodiya vertical line seriya da chalo and 30 meter abindrad distance between the observation point and the foot of the tower idhu dhaan inda 30 meter நல்லா புரிஞ்சுதா டா தங்கம் ஸோ இப்ப இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ராயங்கிள் தான் நமக்கு தேவை நான் உங்களுக்கு இமேஜ் வச்சு சொல்லிட்டேன் எகெயின் இப்ப நம்ம எக்ஸாம்ல எப்படி நம்ம வரைவோம் அப்படின்றத பாத்திரலாமா ஸோ சொல்யூஷன் என்னது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு ரெப்ரஸன் சுச்சுவேஷன் யூஸிங் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இங்க கொடுத்துருக்கிற சுச்சுவேஷன் நம்ம ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இதுதான் இதுதான் நீங்க ஆக்டிவிட்டியா பாத்தீங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு தேவையான மூணு பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் என்ன ஐ மீன் பேராமீட்டர்ஸ் என்ன ஹைட் distance and line of sight height distance and line of sight இது மூணு தான் நமக்கு தேவையான பராமீட்டர்ஸ் ஸோ இது வந்து நான் எப்படி சொல்லியிருப்பேன் ஹைட் இஸ் நத்திங் பட் த வேர்டிக்கல் லைன் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஹரிசாண்டல் லைன் லைன் ஆஃப் சைட் இஸ் நத்திங் பட் த ஸ்லாண்டிங் லைன் இந்த ட்ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அந்த மூணு லைனும் என்னென்ன பராமீட்டர்ஸ்ன்றது நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் நிறைய ஆக்டிவிட்டி வீடியோஸும் அண்ட் எதுவும் பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம அதை சம்ல வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போகிறோன்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு என்னென்ன தேவை ஹைட் டிஸ்டன்ஸ் எல்ஓஎஸ் ஹைட் அப்படின்றது இங்கே எதனுடைய ஹைட்டை நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் டவர் உன்னுடைய ஹைட் டவர் ஆஃப் ஹைட் டென் ரூட் த்ரீ மீட்டர் ஸோ நம்ம இங்கே பரிஞ்சிடலாமா சொல்லலாம் அந்த வேர்டிக்கல் லைனை டவர் ஆஃப் ஹைட் டென் ரூட் த்ரீ மீட்டர் நான் இங்கே மார்க் பண்ணுறேன் பாரு டென் ரூட் த்ரீ மீட்டர் ஓகே டென் ரூட் த்ரீ மீட்டர் மார்க் பண்ணியாச்சா ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த டவர் ஹைட் ஹைட் ஆஃப் த டவர் அடுத்தது என்னதுரா தங்கம் தேர்ட்டி மீட்டர் அவே தேர்ட்டி மீட்டர் அவே இஸ் நத்திங் பட் த டிஸ்டன்ஸ் எது தேர்ட்டி மீட்டர் அவே த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இஸ் தேர்ட்டி மீட்ட
தேர்ட்டி மீட்டர்ன்ற மெஷர்மெண்ட் எழுதிடலாம் அடுத்தது என்னது இங்கே வேர்டெக்ஸ்க்கு நேம் கொடுக்கணும் நேம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கம்ப்ளீஷன் இருக்குது ஹைட் வந்துருச்சு டிஸ்டன்ஸ் வந்துருச்சு அடுத்தது என்ன வேணும் லைன் ஆஃப் சைட் இந்த பாயிண்டில் இருந்து டாப் ஆஃப் த டவரை நம்ம வியூ பண்ணுறோம் ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் ஆஃப் சைட் நம்ம ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கிறோம் ஸோ இது எல்வாய்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு பண்ணலைனாலும் தப்பு இல்லை ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ணிட்டு அடுத்தது இன்னொரு ஸ்டெப் நமக்கு என்ன மிஸ் ஆகுது வேர்டெக்ஸ் நேமிங் இங்கே மிஸ் ஆகுது பாயிண்ட் பீக்கு நேம் கொடுத்துட்டோம் அப்போ இது நம்ம இதை என்னென்னு வச்சுக்கலாம் கியூ அண்ட் ஆர் வச்சுக்கலாம் மாட்டாங்க கியூ அண்ட் ஆர் ஸோ இப்போ இதில் இப்போ நான் அடுத்து சொல்கிறது உங்களுக்கு வேணும்னா எடுத்து எழுதுங்கடாக்கண்ணா இல்லை அப்படின்னா தேவையில்லை விட்டுரு ஓகேவா ஸோ கியூ ஆர் அப்படின்றது என்ன இந்த கியூ ஆர் அப்படின்ற இந்த வேர்டெக்ஸ் நம்ம நேம் பண்ணிட்டோம்ல இப்போ வேர்டெக்ஸ் வச்சே நம்ம படிக்கலாம் கியூ ஆர் அப்படின்ற இந்த சைடு வாட் இஸ் திஸ் சைடு ஹைட் ஆஃப் த டவர் கியூ ஆர் அப்படின்றது என்னடா சொல்லோ ஹைட் ஆஃப் த டவர் அடுத்தது பி ஆர் பியூ இந்த ஆர் இந்த பாயிண்ட் இந்த சைடு அப்படின்றது என்னது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் அண்ட் த ஃபூட் ஆஃப் த டவர் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் அண்ட் த ஃபூட் ஆஃப் த டவர் அண்ட் வாட் இஸ் திஸ் எல்ஓஎஸ் லைன் ஆஃப் சைட் இது என்னடா தங்கம் லைன் ஆஃப் சைட் ஸோ இதையும் கூட நீங்கள் இப்படி மார்க் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கோங்க இல்லை மேம் இதில் பண்ணால் நல்லா இல்லை அப்படின்னா தனியாக கூட எடுத்து எழுதிக்கோம் கியூஆர் அப்படின்றது ஹைட் ஓகே சொல்லோ கியூஆர் இஸ் நத்திங் பட் ஹைட் PR அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் அண்ட் த டவர் அண்ட் PQ இஸ் த லைன் ஆஃப் சைட் PQ இஸ் த லைன் ஆஃப் சைட் எடுத்து எழுதியாச்சம்மா அடுத்த ஸ்டெப் ஸோ நம்ம டயக்ராம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு கம்ப்ளீட்டட் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் எங்கடா தங்கம் இங்கே மார்க் பண்ணணும் நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோமோ ஓகேவா திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஸோ நம்மளோட ஹரிசாண்டல் லெவல் இங்கே தான் ஃபிக்ஸ் ஆகும் கரெக்டாக இல்லையா திஸ் இஸ் அவர் ஹரிசாண்டல் லெவல் இதுலேருந்து ரைஸாகி பார்க்கறது தான் எலிவேஷன் ஸோ தட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அது எவ்வளோ அப்படின்னா தீட்டா அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் என்னடா தங்கம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் தீட்டா அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அது எவ்வளோ டிகிரின்றது நமக்கு தெரியாது கரெக்டா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய தீட்டா அதாவது ஹரிசாண்டல் லெவல்ல இருந்து எவ்வளோ எலிவேட் ஆகி பார்க்குறோமோ லைன் ஆஃப் சைட் வரைக்கும் த தி ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் த ஹரிசாண்டல் லெவல் அண்ட் த லைன் ஆஃப் சைட் இஸ் நோன் அஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் சரியா அதுவும் அபவ் மேலே ஃபார்ம் ஆகுறதுனால இட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஸோ இப்போ இங்கே என்னது தீட்டா மார்க் பண்ணிட்டோம் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தீட்டா கரெக்டா அப்போ நம்ம இங்கே எழுதிடலாமா டு ஃபைண்ட் தீட்டா எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை வச்சு நம்ம சைட்ஸு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய சைடை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஹைபாட்டனஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு க்ளூ என்ன சொல்லியிருக்கேன் லைன் ஆஃப் சைட் எங்கே இருக்குதோ அது எப்போதுமே ஹைபாட்டனஸாக தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் மெயினான திங் தீட்டாவை வச்சு தான் ஆப்போசிட் சைடும் அட்ஜஸ்டன் சைடும் டிட்டமைன் பண்ணுவோம் புரியுதாடா தீட்டா எங்க இருக்குதோ தீட்டாவுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டா இருக்கக்கூடிய சைடு ஆப்போசிட் சைடு தீட்டாவுக்கு பக்கமா அட்ஜஸ்டா இருக்கக்கூடிய சைட் அட்ஜஸ்டன் சைடு சரியாட தங்கம் ஸோ இப்போ ஆப்போசிட் எது அட்ஜஸ்டன்ட் எது ஹைபாட்னஸ் எதுன்றதும் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் எது ஆப்போசிட் ஹைட் இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைடு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறது இங்கே எது அட்ஜஸ்டன் சைடு லைன் ஆஃப் சைட் வில் ஆல்வேஸ் பி த ஹைபாட்னஸ் ஸோ இந்த டேட்டாலாம் நம்ம எழுதியா சொல்லோ இப்போ தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா ஸோ எப்படி தீட்டா கண்டுபிடிக்கலாம் வென் ஆப்போசிட் சைட் அண்ட் அட்ஜஸ்டன் சைடு வேல்யூ இஸ் கிவன் நமக்கு இங்கே என்னென்ன டேட்டா இருக்குது ஆப்போசிட் சைடோட வேல்யூ இருக்கு ஹைட் வந்து இருக்கு ஆப்போசிட் சைடோட வேல்யூ என்ன டென் ரூட் த்ரீ மீட்டர் திஸ் இஸ் கிவன் டேட்டா கரெக்டா இல்லையா கிவன் டேட்டா நமக்கு என்னது ஆப்போசிட் சைடோட மெஷர்மெண்ட் வந்து டென் ரூட் த்ரீ மீட்டர் அண்ட் அட்ஜஸ்டன் சைடோட வேல்யூ என்னது தேர்ட்டி மீட்டர் ஸோ ஆப்போசிட்டும் அட்ஜஸ்டும் இருந்துச்சுன்னா விச் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோ வில் யூ யூஸ் டு ஃபைண்ட் த தீட்டா நம்ம இது ஆக்டிவிட்டியில் ஒரு கொஸ்டினாக பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ ஆக்டிவிட்டியில் பார்த்துருந்தீங்க அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்
நல்லா ரெண்டு மூணு டைம் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஞாபகம் வந்துடும் டேன் தீட்டா ஈக்குவல்ஸ் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ இப்போ இங்கே நமக்கு என்னது டேன் தீட்டா ஈக்குவல்ஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ தெரியாது ஸோ டேன் தீட்டா ஈக்குவல்ஸ் அட் ஆப்போசிட்டோட வேல்யூ என்னடா மெயில் டுவென் ரூட் த்ரீ டென் ரூட் த்ரீ பை அட்ஜஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ என்னடா கண்ணா கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி நம்ம இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஓகே வி ஆர் கோயிங் டு சப்ஸ்டிடியூட் த வேல்யூஸ் டென் ரூட் த்ரீ பை தேர்ட்டி அப்படின்னா இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாமாமா சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப எப்படி பண்ணுவேன் டென் ரூட் த்ரீ இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி இருக்குது ஸோ டென்னும் தேர்ட்டியும் நமக்கு கேன்சல் ஆகுமா அப்போ ஜீரோ இங்கே ஜீரோ மேலே இருக்கிற ஜீரோக்கும் கீழே இருக்கிற ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு ஒன் ரூட் த்ரீ ஒன் ரூட் த்ரீனு எழுதினாலும் சரி வெறும் ரூட் த்ரீனு எழுதினாலும் சரி சரியாடைச்சலும் கீழே என்ன டினாமினேட்டரில் மிச்சம் இருக்கு த்ரீ தங்க இது என்னன்னு புரியுதுல மேல இருக்கிற ஒரு ஜீரோக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இல்ல புரியலன்றவங்க என்ன பண்ணலாம் டென் ஒன்ஸ் ஆர் டென் இது என்னது டென் த்ரீஸ் ஆர் தேர்ட்டி அப்படியே எழுதலாம் டென் ஒன்ஸ் ஆர் டென் டென் த்ரீஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஸோ டென் டேபிள்ல போகுன்றது சிம்பிளா என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிட்டா ஒன் பை த்ரீ இருக்குதுன்னு எழுதலாம் சரியா ஒன் ரூட் த்ரீன்னு எழுதினாலும் வெறும் ரூட் த்ரீன்னு எழுதினாலும் ஒன்றுதான் பை த்ரீ ஸோ ரூட் த்ரீ பை த்ரீ அப்படின்றது உங்களுக்கு இந்த டேபிளோட கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிக்க தெரியலனா இன்னொரு ஸ்டெப் கூட அடிஷ்னலாக செய்யலாம் இல்லை தெரியுன்றவங்க டேரெக்டாக வேல்யூ டிட்டர்மைன் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ நான் தெரியாதுன்ற உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாரு ரூட் த்ரீ மேலே இருக்கு கரெக்டாக சொல்ல ரூட் த்ரீ எழுதிக்கோ கீழே டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது தங்கம் த்ரீ ஓகேவா அப்போ நம்ம த்ரீயை ஸ்பிளிட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணலாம் ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ ஓகேவா ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ தான் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ கரெக்டாக இல்லையா ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ என்ன ஆகும் நமக்கு ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆகும் அண்ட் நம்பர் தட் இஸ் மல்டிப்ளைடு ட்வைஸ் சேம் நம்பர் மல்டிப்ளைடு ட்வைஸ் வில் கிவ் யூ ஸ்கொயர் ஆமாவா இல்லையா நீங்கள் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க அப்போ ரூட் த்ரீயே இன்னொரு டைம் ரூட் த்ரீயோட மல்டிப்ளை ஆகுறதுனால நம்ம அதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்கொயருக்கு இந்த ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு த்ரீ அப்படின்ற இது மட்டும்தான் இருக்கும் புரியுதாடா குட்டி ஸோ த்ரீயை நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதலாம் த்ரீ கேன் பி ஸ்பிளிட் அப் ஆஸ் ரூட் த்ரீ இன்டு ரூட் த்ரீ இப்போ எகெயின் கேன்சலேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி வந்துருச்சா என்னது நியூமரேட்டரில் ஒரு ரூட் த்ரீ இருக்கு டினாமினேட்டரில் ஒரு ரூட் த்ரீ இருக்கு நியூமரேட்டரில் என்ன எழுதிடுவாப்ப ஒன் எப்படி மேம் திடீர்னு ஒன் வந்துச்சுன்னா ரூட் த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் ரூட் த்ரீ அப்படி வச்சுக்கோ சரியா இங்கே கேன்சல் பண்ணிட்டு அப்படின்னா உனக்கு எங்க இங்கே என்ன இருக்கும் ஒன் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஒன் பை ரூட் த்ரீ எந்த தீட்டாவுக்கு நேராக வருதுன்னு பாருமா இந்த காலம்ல டேன் தீட்டா ஸோ டேன்க்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்க்கணும் இந்த ரோல பார்க்கணும் தென் ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்படின்றது எந்த தீட்டாவுக்கு நேராக வருது ஜீரோவுக்கு நேராக ஜீரோ தேர்ட்டி டிகிரிக்கு நேராக நமக்கு ஒன் பை ரூட் த்ரீ கிடைக்குது கரெக்டா ஸோ டேன் தீட்டா ஈக்குவல்ஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீனு இருக்கு டேன் தீட்டா ஈக்குவல்ஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீனா நமக்கு தீட்டா என்னது tan inverse of 1 by root 3 என்ன சொல்லும் tan inverse of 1 by root 3 அதாவது 1 by root 3 எந்த தீட்டாவுக்கு நேரா இருக்குன்னு பாரு 30 டிகிரிக்கு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு so what is the value of theta 30 டிகிரி சரியாட தங்கம் so this is your angle of elevation இதுதான் நம்மள ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க find the angle of elevation of the top of a tower na here your theta value is 30 degree okay இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல தேவை கிடையாதுரா இந்த டயக்ராம் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் யூர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் இமேஜ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறது திஸ் இஸ் த டயக்ராம் தட் யூ ஷுட் ட்ரா இன் யுவர் எக்ஸாம் நீங்க வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்றீங்க சுச்சுவேஷனை சரியா அங்க உட்காந்து டவர் எல்லாம் வரைஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ டவர் அப்படின்னா டவரோட ஹைட்டை ஒரு வேர்டிக்கல் லைன்ல தென் டவர்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குதுன்றது ஹரிசான்டல் லைன் யூஸ் பண்ணி தென் அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம அப்சர்வேஷன் இருக்குது பார்த்தியா அந்த லைன் ஆஃப் சைட்டை வந்து இப்படி ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைனாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க தென் யூ டிட்டர்மைந்து சைட்ஸ் ஆப்போசிட் எது அட்ஜஸ்டன்ட் எது ஹைபாட்னஸ் வந்து லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க தென் ரேஷியோவை டிட்டர்மைன் பண்ணுறீங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்னடா கணக்கனா
ஓகேவா ஓகேடா கண்ணா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஜூம் அவுட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் யூ கேன் ரெஃபர் திஸ் தேங்க்